guys, jumpa lagi bersama saya di channel Best Hobby. Hari ini kita nggak jauh-jauh, masih di gudang adiantumnya Kuantoni ya. Nah, hari ini itu Kuantoni itu. Kelihatan kan? Hari ini Kuantoni mau mengajarin kita bagaimana merawat suplir, bagaimana menangani suplir yang kena penyakit, yang daunnya kering. Nah, macam-macam lah, nanti kita cari tahu, oke? Okay? Ini Kuan Tony lagi pakai hati nih, yuk! Assalamualaikum! Hai, selamat sore! Waduh! Apa kabar hari ini? Sehat-sehat kan, Bro? Oh, sehat! Sesehat suplirnya ya? Iya, <laughs> Ini Apa cerita hari ini? Suplirnya luar biasa, Bro, ini. Sehat-sehat semua, kita pingin tahu dong. Gak semua sehat lah. Cara merawatnya. Ada juga yang sakit. Nah, makanya yang sakit ini gimana diobati, Go? Oke, gejala-gejala ya. Nah, jadi, jadi yang, ini udah ada contoh ya? Sudah ada contohnya. Pertama, gejala kayak begini. Waduh, okay. ini kok hitam-hitam, Go, nah, daunnya. Ini kenapa dia bisa berhitam begini? Hmm. Pertama itu dia kelebihan air. Kelebihan air? Nah, kelebihan air dan media dia sudah mulai rusak. Jadi idealnya supler itu sekitar 4 sampai lima bulan lah kalau mau rajin ganti medianya. Oh, 4 sampai lima bulan udah hmm. boleh ya. ganti media dikit ya aku ya. Jadi kalau kita mau pruningnya ini bisa kita pruning habis, <laughs> juga bisa kita tinggalkan beberapa. Misalnya kalau mau pruning habis, gunting habis juga nggak hanya masalah gitu. Hmm, kalau kalau memang mau sebagian aja misalnya di gunting sebagian yang jeleknya juga boleh. Gini. Ah. Oh, di gunting nggak malah sayang tuh. Enggak apa, karena memang sudah rusak, oh. jadi harus dibuang. Segala Jadi masalah kok ya. Segala sesuatu yang sudah rusak itu harus, harus dibuang, dibuang betul, gitu betul, loh. Betul, betul. Jadi Biar ini dia nggak nyampah kok ya. Betul. <laughs> jadi gini, bisa digunting habis ya. Dia ya, nanti tumbuh ulang ini. Tumbuh tumbuh kembali kok ya. Betul. Jadi ini jenis ekor buaya ya yang saya kasih ekor contoh. Buaya. Mm -hmm. Aduh. Enggak apa-apalah demi konten ini ini jadi Aduh. jadi percobaan ya. Jadi percobaan dan memang hmm. itu yang saya lakukan di kebun. Ini demi pemir pemirsa juga, pemirsa ah, Pepo, ah, Pepo, Pepo juga ya. Jadi gini. Aduh, habis. Ya enggak apa-apa. Ini sebulan lagi sudah bagus kembali sudah bagus. gitu dan ini karena kebanyakan air kata Puan Tony mm -hmm. jadi nyiramnya jangan basah sekali, basah sekali jangan telat lah kita jangan juga telat siram telat. suplir yang bagus itu pagi hari yang yeah, bagus yeah, yeah. jadi dia menghindari malam <laughs> malam penguapannya kurang jadi hindarin malam siram malam mm -hmm. ya. jadi malam siram inilah suplirnya jadi hitam hitam, hitam, hitam. Nah, jadi di suplir itu gini hama-hamanya yang ada umumnya ya kutu putih pertama keong oh keong oh, iya. nah, kalau ada gejala keong begini kawan-kawan boleh pakai namanya si botox main tabur saja apa si botox si botox si botox ya khusus Detox. dia sebe memang sudah untuk keong, untuk keong. Hmm. jadi ini kan nanti tanahnya diganti ya nanti tanah diganti di deskripsi sebelumnya sudah ada iya 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 gimana medianya yang betul, pas betul, ya oke okay. ini yang pertama yang kedua ini gejala waduh ini nah, kecil ini gejalanya kita gosong juga kok gosong kenapa dia bisa gosong begini kita, air. bukan kita bukan. siram mm -hmm. siang hari terlampau panas hmm. jadi dia ini daunnya kayak masak begitu nah jadi gosong gue ya ah, ah, jadi gosong ini dipangkas juga gue ya ah dipangkas oh. aja nggak apa-apa nah, jadi gini dia nah gejalanya jadi kayak gini masih bisa diselamatkan bisa gue. bisa dia tidak akan mati selama kita memperhatikan medianya iya, iya, iya. Hmm. ini akibat waktu panas-panas di sini ah kadang kan kita siram tengah hari bolong terlampau panas dia kayak masak karena kita kasihan kadang panas-panas pikir -panas, hmm. kita siram tapi nggak boleh gue ya betul hmm, berarti nah. penyiraman cukup sekali cukup sekali sesuai petunjuk hari itu ya oke okay. ini kok nah, ini ini lagi yang sering 
sering orang nanya kenapa pucuk pakis stoplek saya itu kok tiba-tiba kering hmm. Hmm. Uh, itu faktor cuaca faktor cuaca hmm. Hmm. jadi cuaca antara siang pagi dan siang itu jauh perbedaan suhunya kok ya jauh hmm. jadi suplek itu dia tidak bisa nutrisinya naik ke atas dia kering hmm. terhambat dia kok ya betul jadi dia begini tapi ini tidak mati ya tanamannya itu tidak mati tidak mati ya tidak mati jadi ini penanda suhu ah ya. jadi ini nggak apa-apa digunting buang saja nggak masalah jadi kawan-kawan jangan takut loh bos oh supi saya kenapa begini aman lah aman, aman. selama di daerah panas ya umumnya penyakit suplir ya begini kecuali kering semua aku ya. nah, kalau kering semua itu pasti ada samping deh kalau oh. cuma satu dua ranting saja masih bisa masih bisa lah masih bisa. Okay. Oke, okay, contoh lain. Contoh lain. Nah, ini yang umum dijumpai kutu putih. Hah? Nah, ini dari sekian sih sebenarnya satu dua daun dibiarkan demi konten. Oh, Kalau ini. Kan, ini dia di belakang. Nah, di depan kayaknya. Oh, ini dia. Jadi kutu putih ini sebenarnya penyebabnya itu udara di kebun atau udara di tempat kita itu di kandang kita lah. Nah, kurang. Oh, kurang jadi hawa uh, anginnya itu kurang sirkulasi sirkulasi, sirkulasi udara, ya? kurang jadi kurang bagus. suplir itu menginginkan pertama itu sebenarnya cahaya kedua itu angin udara ya? uh, udara segar supaya dia menghilang menghilangkan kutu-kutu ini juga dua untuk menghilangkan kutu ini yang kayak di deskripsi sebelumnya lo waktu siram harus disemprot-semprot sambil disiram ke daun apa guys kutunya guys kecil tapi ini mematikan kok ya ah, ah, betul kalau banyak dia mungkin mati kok ya pohonnya ah, ya oke okay, ini tanda-tanda media yang harus sudah diganti ya guys nah, katanya pak oh. ini dia sudah mulai padat oh, ya. Ya, kok ya. nah dan dia sudah jenuh ini sudah minta diganti sudah diganti sehingga dia kalau nggak diganti dia begini daunnya kosong-kosong kok ya ah, ah, dia kayak dia kayak binti-binti coklat-coklat gitu tandanya medianya sudah tidak bagus harus ganti harus diganti nah, kalian mau belah-belah kok ya kalian mau belah-belah idealnya sih 4-5 bulan lah kalau mau ganti ya oke okay. hmm. banyak orang tanya pakai apa sih suplenya bisa hijau-hijau dan nah, ini perlu tahu kok itulah sebenarnya mah gampang aja nya tinggal ke warung cari mah banyak masa iya tinggal pakai aja micin oh. ini bukan untuk masak ya bisa nah. juga untuk pupuk kok ya bisa jadi sistem pupuknya begini gimana kok jadi micin itu sekitar satu gini segini saja dipakai ya satu sendok teh itu kan kira-kira ya? lebih kurang lebih kurang ya jadi ini ditaburkan nah di sekitar saja ditaburkan hmm. gitu jadi kalau mau tabur ini bagusnya pagi, pagi sekalian siram sekalian siram sekalian siram itu berapa lama tuh perlakuannya kok eh dua minggu sekali boleh lah jangan minggu sering tadi. juga ya karena ini murah juga ya murah dan mudah lah didapat ini warisan nenek moyang kita loh dulu ibu saya ngajarin nanam suplai sih begitu pakai micin oh. jadi dia daunnya jadi hijau habis itu pucuknya bagus warna daunnya gelap nah, kental dia kok ya sebenarnya simpel banget sih nggak usah deh kita kasih yang namanya pupuk kimia-kimia banget nggak usah malah oh. suplai kan dikasih terlampau kimia juga rusak Bener tuh guys sebenarnya simpel sih cuma micin aja mau merek apapun ya boleh boleh, boleh ter terbersit boleh. hanya yang merek merah ini aja <laughs> yang nah, tapi gua umum pakai yang merah ini jadi seluruhnya nih pakai ah, ya? micin boleh gitu jadi kita nggak pakai pupuk pupuk Pelajaran. kimia loh ingat Barang di supply ya? jangan kasih MPK ya MPK MPK biru jangan ya gosong hmm. gosong gue ya gosong daunnya hangus karena panas jadi selain micin kalau mau pakai paling osmokot saja osmokot itu pun dosisnya jangan banyak ya dikuburkan di dalam boleh hmm. tapi kalau memang susah ada pak osmokot micin aja deh lebih bagus micin lah alami, ya. alami. Nah, alami. jadi setelah pakai micin pagi sambil siram, sambil siram. Hmm. 
Durasi dua minggu sekali hmm. boleh. Kalau sudah hijau jangan juga sering dipakai. Rasa sudah mulai. Stop dulu ya, aku ya. Stop. Jadi hmm. tidak imun tanaman tadi. Hmm. Betul, betul, betul. Jangan kebiasaan juga. Ya begitu aja lah biasa umumnya gejala-gejala penyakit yang ada di suplir. Selebih... Cukup satu sendok kok ya. Uh, jangan banyak, satu, banyak ya. Jangan banyak juga, nggak hmm. perlu banyak sih sebenarnya. Yang penting dua minggu sekali sudah boleh lah. Ini ya. hidup siram udah larut ya kok ya. Sudah larut. Mau dilarutkan di air juga boleh. Jadi Cuma agak repot lah. Itu rahasianya guys. Lebih gampang ditabuh saja habis itu siram. Tapi bagus bagus ya. Super di sini. Ya, ya. ya warnanya bagus. Jadi rahasianya mah simple simple aja. Gua nggak pakai rahasia yang gimana gimana dan ya, ini ya. real semua. Jadi kalau ada teman-teman mau tanya di komentar, Kuantoni jawab kan gitu. Boleh. Buatkan Selama videonya. Selama pertanyaannya yang gua bisa jawab ya gua jawab. Kalau nggak bisa gua jawab, wah, gimana gua jawab gitu loh. Iya. Ya ini kan, gua nanam selama suplemen ini lebih kurang 17 tahun ya. Sudah 17 tahun, ini pengalaman sih yang sebagian diwariskan orang tua saya juga, sebagian yang saya cari tahu sendiri. Ya kan, tidak ada suatu ilmu yang instan lah Cuma karena demi kawan saya yang best hobi ini Gua bongkar deh semuanya Demi dia, jangan lupa lu kalau nggak ada subscribe Nggak share juga, nggak komen juga Gua lain kali nggak mau bahas lagi Dengar tuh guys, nah. jangan lupa subscribe, share, dan komen-komen Oke? Okay? Oke okay. Kita jumpa lagi ya, di lain-lain kesempatan Oke okay, kok? Oke, okay. dadah